আসসালামু আলাইকুম এ পর্বেও তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা আলোচনায় ছিলাম এসএসসি ইকোনমিক্স ফার্স্ট পেপার দ্বিতীয় অধ্যায় ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ সম্ভবত এটা পঞ্চম ক্লাস এই অধ্যায়ের পার্ট ফাইভ আমরা প্রথমত আলোচনা করব ঢাল ঢালটা কি স্লফ গত ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম অপেক্ষক বা সমীকরণ ওয়াই কল টেন প্লাস টু আইস এক্স বা ওয়াই কল ফাংশন অফ এক্স ওয়াইর মান নির্ভর করে কার উপর এক্স এর উপরে একটা বাস্তব সমীকরণ এটা একটা কাল্পনিক সমীকরণ মডেল সমীকরণ ওয়াইর মান নির্ভর করে এক্স এর উপর এখানে এক্স স্বাধীন চলক এবং ওয়াই হচ্ছে অধীন চলক স্বাধীন চলক এক্স এর পরিবর্তন স্বাধীন চলক এক্স এর পরিবর্তন ডেল্টা এক্স অধীন চলক ওয়াই এর পরিবর্তন ডেল্টা ওয়াই ডেল্টা বা ডেল সম্পর্কে আমি আগে আলোচনা করেছিলাম কোন এক পর্বে ডেল্টা বা ডেল দ্বারা কি বুঝায় পরিবর্তন বুঝাবে সবসময় কি বুঝাবে পরিবর্তন বুঝাবে ডেল্টা বা ডেল দ্বারা পরিবর্তন বুঝাবে ওয়াই কল টেন প্লাস টোয়াইস এক্স বা ওয়াই কল ফাংশন অফ এক্স ওয়াইয়ের মান নির্ভর করে কারোর এক্স এর উপর ওয়াইয়ের মান নির্ভর করে কারোর উপর এক্স এর উপর সমান চিহ্নের ডান পাশে যে চলক সেটাকে স্বাধীন চলক আর বামে যে চলক সেটা হচ্ছে অধীন চলক ওয়াইয়ের মান এক্স এর উপর নির্ভর করে ওয়াই এক্স এর অধীনে চলে ওয়াই অধীন আর এক্স হচ্ছে স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক এক্স এর পরিবর্তন ডেল এক্স অধীন চলক ওয়াই এর পরিবর্তন হচ্ছে ডেল ওয়াই ঢালের সংজ্ঞাটা ভালো ভালো করে শুনি আমরা লিখে রাখব প্রয়োজনে কোনো অপেক্ষাকে বিবেচিত স্বাধীন চলকের মানের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের মানের যে পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগ ফলকেই বলা হয় ঢাল আবার শুনি কোনো অপেক্ষাকে বিবেচিত স্বাধীন চলকের মানের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের মানের যে পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগ ফলকেই ঢাল বলে ঢাল স্বাধীন চলকের পরিবর্তন নিচে স্বাধীন চলকের পরিবর্তন নিচে আর অধীন চলকের পরিবর্তন হবে উপরে অধীন চলকের পরিবর্তন হবে উপরে আমাদের স্বাধীন চলক কি ছিল এক্স এক্স এর পরিবর্তন নিচে আর অধীন চলক ছিল ওয়াই ওয়াই এর পরিবর্তন হবে উপরে এটি হচ্ছে ঢাল দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগফল কোনো অপেক্ষাকে বিবেচিত স্বাধীন চলক এখানে কি এক্স এর পরিবর্তনের ফলে অধীন চলক ওয়াইয়ের যে পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগ বাই বা ডিভাইড মানে কি ভাগ করা বা অনুপাত এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগ ফলকেই বলা হয় ঢাল অলওয়েজ স্বাধীন চলকের পরিবর্তন হবে নিচে আর অধীন চলকের পরিবর্তন হবে উপরে এই দুই পরিবর্তনের অনুপাতই হচ্ছে ঢাল এখন আমি এটা সরল রেখার ঢাল জ্যামিতিকভাবে দেখাবো বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী সরল রেখার ঢাল বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী সরল রেখার ঢাল সরল রেখার ঢাল দেখো ভূমি অক্ষ ভূমি অক্ষে এক্স একটা চলক আর একটা লম্ব অক্ষ লম্ব অক্ষে ওয়াই একটা চলক নির্দেশ করা হয়েছে এই রেখাটা বাম থেকে ওই যে বাম দিক থেকে ডান দিকে দেখো ফলো করো এই পাশ থেকে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী এবি একটা সরল রেখা বা সোজা রেখা কি বলেছিলাম 
স্বাধীন চলকের পাওয়ার নাই মানে পি আছে 1 একমাত্রিক বা সরলরৈখিক তখন রেখাটা স্ট্রেট লাইন বা সোজা হবে স্বাধীন চলকের সামনে যদি প্লাস চিহ্ন থাকে তাহলে রেখাটা বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে স্বাধীন চলকের সামনে ঢালের ক্ষেত্রে যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে রেখাটা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হবে এগুলো মাথায় রাখবা ভালো করে এ বি একটা সরল রেখা এ বি একটা সরল রেখা যা বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী যার এম একটা বিন্দু মনে করি আমি এম বিন্দু ঢাল বের করব এম বিন্দু তো এক্স এর মান হচ্ছে ও এক্স ওয়ান বা এক্স ওয়ান এটাকে ও এক্স ওয়ান মিন করা হয় এতটুকু আর অধীন চলক ওয়াই এর মান হচ্ছে ও ওয়াই ওয়ান এতটুকু ও থেকে ওয়াই ওয়ান পর্যন্ত এটা প্রয়োজনে কখনো জিরো বলছি কখনো ও বলছি আলোচনা সাপেক্ষে এটা এম বিন্দু মনে করো এ বি সরলরেখার বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী এ বি সরলরেখার এম বিন্দুর ঢাল আমি নির্ণয় করব তাহলে এই এম বিন্দুতে এক্স এর পরিমাণ ও এক্স ওয়ান আর ওয়াই এর পরিমাণ হচ্ছে ও ওয়াই ওয়ান ঢাল কি আছে ডেল্টা বা ডেল পরিবর্তন বিবেচনা করা হয় তো পরিবর্তিত আর একটা বিন্দু বিবেচনা করতে হবে যেহেতু রেখাটা বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী কারণ এম বিন্দুর ফ্রন্ট সাইড বা সামনের সাইড হচ্ছে এটা পেছন হচ্ছে এটা ব্যাক এটা তাহলে আমরা সামনের পরিবর্তিত বিন্দু বিবেচনা করলেই বেটার হয় এন একটা পরিবর্তিত বিন্দু বিবেচনা করলাম যেখানে এক্স এর পরিমাণ হচ্ছে ও এক্স টু আগে ছিল ও এক্স ওয়ান এখন কতটুকু হয়েছে ও এক্স টু ওয়াই এর পরিমাণ কি হয়ে গেল ও ওয়াই টু এক্স এর পরিমাণও বেড়ে গেছে ওয়াই এর পরিমাণ ও ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই টু থেকে ও ওয়াই টুতে গেছে ও ওয়াই ওয়ান থেকে ও ওয়াই টুতে গেছে এক্স এর পরিমাণও বাড়ছে ওয়াই এর পরিমাণও বেড়ে গেছে এক্স এর পরিবর্তন সাপেক্ষে ওয়াই এর যে পরিবর্তন সেটাই তো ঢাল দেখো অতএব ঢাল ইকুয়াল আমরা কি জানি স্বাধীন চলকের পরিবর্তন নিচে স্বাধীন চলকের পরিবর্তন নিচে আর অধীন চলকের পরিবর্তন হবে ওপরে অধীন চলকের পরিবর্তন হবে ওপরে দেখো স্বাধীন চলক এক্স এর পরিবর্তন নিচে ডেল এক্স অধীন চলক ওয়াই এর পরিবর্তন ওপরে ডেল ওয়াই কি ডেল এক্স ডেল ওয়াই তো আমার ডেল বা ডেলটা বা পরিবর্তন কিভাবে বাইর করতে হয় কয়েক পর্ব আগে আমি দেখাইছিলাম তোমাদেরকে যে ডেলটা বা ডেল বা পরিবর্তন জানতে হলে আমাদেরকে নতুন বা পরের পরিমাণটার থেকে আগের পরিমাণ বিয়োগ করতে হয় আমি যেমন কলমের দাম দিয়ে সম্ভবত দেখাইছিলাম আজকে এই কলমটার দাম পঞ্চাশ টাকা আগে ছিল সত্তর টাকা তাহলে কলমের দামের পরিবর্তন কি আজকের দাম মানে পরের দাম বিয়োগ আগের দাম পঞ্চাশ বিয়োগ সত্তর সেমভাবে এক্স এর বর্তমান পরিমাণ কতটুকু আমি এম বিন্দু ঢাল বের করতেছিলাম এম বিন্দুতে পরিমাণ ছিল ও এক্স ওয়ান ওয়াইয়ের পরিমাণ ছিল ও আই ওয়ান আরও যদি ব্যাখ্যাভাবে দেখাই আমি দেখো এখানে এখানে এম বিন্দুতে এক্স এর পরিমাণ হচ্ছে ও এক্স ওয়ান এবং ও ও ওয়াইয়ের পরিমাণ হচ্ছে ও ওয়াই ওয়ান এম বিন্দুতে এক্স এর পরিমাণ ছিল ও এক্স ওয়ান আর ওয়াইয়ের পরিমাণ ছিল ও ওয়াই ওয়ান এবং এম এম বিন্দুর ঢাল এম বিন্দুর ঢাল বের করার জন্য পরিবর্তিত আরেকটা বিন্দু এন বিবেচনা করা হয়েছে এন বিন্দুতে এক্স এর পরিমাণ ও এক্স টু এন বিন্দুতে নতুন বিন্দু বা পরিবর্তিত বিন্দুতে এক্স এর পরিমাণ এক্স টাইম বললাম মনে করো নতুন পরিমাণটাকে এটা কতটুকু ও এক্স টু আর ওয়াইয়ের পরিমাণ ওয়াই প্রাইম বললাম এটা কতটুকু ও ওয়াই টু এন বিন্দুতে এক্স এর পরিমাণ নতুন পরিমাণ হচ্ছে ও এক্স টু আর ওয়াইয়ের পরিমাণ হচ্ছে ও ওয়াই টু তাহলে আমরা কি জানি ঢাল বাইর করতে গেলে নতুন পরিমাণ বিয়োগ আগের পরিমাণ তাহলে এক্স এর নতুন পরিমাণ বিয়োগ আগের পরিমাণ সেমভাবে ওয়াইয়ের নতুন পরিমাণ বিয়োগ আগের পরিমাণ দেখো এক্স টাইম ইকুয়াল আমি কি বলছি ও এক্স টু এক্স টাইম ইকুয়াল কি বলছিলাম ও এক্স টু নতুন পরিমাণ ও এক্স টু আগের পরিমাণ কতটুকু ও এক্স ওয়ান নতুন পরিমাণ এটা আগের পরিমাণ এটা ও এক্স ওয়ান ওয়াইয়ের নতুন পরিমাণ উপরে পরিবর্তন দেখাইতে হবে নতুন পরিমাণ ওয়াই পরিমাণ মান হচ্ছে ও ওয়াই টু মাইনাস নতুন পরিমাণ থেকে আগের পরিমাণ বিয়োগ আগের পরিমাণ ওয়াইয়ের মান কতটুকু ও ওয়াই ওয়ান দেখো ওয়াইয়ের আগের পরিমাণ এটা নতুন পরিমাণ এটা নতুন পরিমাণ থেকে আগের পরিমাণ বিয়োগ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ও এক্স টু থেকে ও এক্স ওয়ান বিয়োগ এতটুকু ও এক্স টু বলতে এতটুকু স্পেস বোঝানো হচ্ছে এতটুকু স্পেস থেকে এতটুকু স্পেস যদি বাদ দেই তাহলে কি থাকবে এতটুকু থাকবে এক্স ওয়ান এক্স টু স্পেস পরিমাণ এক্স ওয়ান এক্স টু এতটুকু মাপে থাকবে 
x1 x2 আবার দেখো y এর ক্ষেত্রে o y2 বিয়োগ o y1 এতটুকু থেকে এতটুকু যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে থাকে কতটুকু y1 y2 বুঝেছি আমরা আবার দেখো এটাই ঢাল অ্যাকচুয়ালি এটাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে দেখাতে পারি আমি x1 x2 a স্পেস টু কো আর a স্পেস টু কো কি সমান না খেয়াল করো এতটুকু আর এতটুকু জ্যামিতিক ভাবে যদি উপপাদ্যের মধ্যে করে আমি আলোচনায় যাই x1 x2 is equal mb এতটুকু বলা যাবে অবশ্যই x1 x2 is equal mb এতটুকু স্পেস আর এতটুকু স্পেস সমান উপপাদ্য আলোচনা অনুযায়ী আমি করতে পারি এটা ইকুয়াল এটা বলা যাবে x1 x2 is equal কি হবে x1 x2 এর জায়গায় আমি mb লিখতে পারি mb আর y1 y2 mb বা bn এটা কি পরস্পর সমান না অবশ্যই সমান তার মানে কি mb এটা y2 y1 বা y1 y2 এতটুকু স্পেস আমি y1 y2 না বলে mb বা bn বলতে পারি mb বলতে সুবিধা ভালো লাগে স্যার কি mb বলি ভালো দেখাচ্ছে bn বলতে পারো তুমি এই স্পেসটুকু ওকে তার মানে এটা কি এটা একটা ত্রিভুজের মতো দেখাচ্ছে এটা কি ভূমি এম বিটা কি এম থেকে বি পর্যন্ত এতটুকু কি ভূমি আর এটা কি লম্ব অর্থাৎ ঢাল ইকুয়াল হচ্ছে ভূমি দূরত্ব হয় নিচে ভূমি দূরত্ব আর উপরে কি হবে লম্ব দূরত্ব ভূমি দূরত্ব বাই লম্ব দূরত্ব ভূমি দূরত্ব বাই লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব এটি হচ্ছে এম বিন্দুর ঢাল एम बिंदुर ढाल की बोला हमने एम बिंदुर ढाल इज इक्वल लंबो दूरत्व भाई भूमि दूरत्व लंबो दूरत्व में क्या मैं बोल रहा हूँ ऐसे तीसरी बुझ बोल रहा हूँ ना मैं इटा हल्ले भूमि एम बी तब मैंने कि भूमि दूरत्व एम बी ऐसे एम बी और तब नीचे आसे एम बी मैंने कि भूमि दूरत्व और ये देखिए एन बी टेकी এই অংশটুকু কি লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ এম বিন্দু ঢাল ইকুয়াল লম্ব দূরত্ব বাই ভূমি দূরত্ব তো আশা রাখি তোমরা সবাই খুব ভালো করে বুঝছো টপিকসটা তারপরে যদি সমস্যা মনে করো অবশ্যই কমেন্টে জানাবা আমি কোন এক পর্বে এটাকে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব কারো কোথাও সমস্যা থাকলে আগামী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী সরল রেখা ঢালি আলোচনা করব তবে এরকম প্র্যাকটিক্যালি কোনো সমীকরণ থেকে y ইকুয়াল 10 প্লাস 2 y 6 বা y ইকুয়াল 20 প্লাস 4 x এই রকম কোন সমীকরণ থেকে সরল রেখা নির্ণয় করে ওই সরল রেখার সকল বিন্দু ঢাল আমরা নির্ণয় করে দেখব তো আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে